Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரை விரும்பி சாப்பிடுற பாஸ்தா. அத நம்ம ஹெல்தியான முறையில இப்ப பார்க்கலாம். இந்த பாஸ்தாக்கு தேவையான ஐட்டम्स எல்லாம் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாப்பீங்க. இதுல போட்டுக்க वेजिटेबल्स, கேப்சிகம், मशरूम, ब्रोकली எல்லாமே போடலாம் இல்ல உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ அத மட்டும் நீங்க போட்டுக்கோங்க. இந்த वेजिटेबल्स எதுவுமே இல்லாட்டி ஒரு கட்டு பாலக்கீரைய கழுவிட்டு பொடி பொடியா நறுக்கி இந்த பாஸ்தால சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு உப்பு போட்டு நல்லெண்ணெய் விடுறேன் தண்ணி கொதிச்சதும் ஒரு கப் பாஸ்தா அதுல போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுறணும் இது வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து இந்த பாஸ்தா குழஞ்சு போயிடும் பாஸ்தா வெந்ததும் அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருங்க இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சு அதில் வெண்ணெய் போடுறேன் வெண்ணெய் உருகினதும் பூண்டு பொடி பொடியாக நறுக்குனது அதில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும் பூண்டை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு இந்த பூண்டு வந்து வதங்கும் போது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் மைதா ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் அதையும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் வதக்கிட்டு ஒரு கப்பு பால் காய்ச்சின பால் இல்லை காய்ச்சாத பால் எது வேணாலும் விட்டுக்கலாம் ஒரு கப்பு பால் விட்டு அதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா கிண்டணும் இந்த மிக்சரை அடுப்பில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு நல்லா கிண்டுறேன் கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல கிரீமியாக தோசை மாவு பதத்தில் வந்தவொடனே தேவையான அளவு உப்பு போட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மிளகு பொடி போடுறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லாட்டி வர மிளகாவை மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டுமா பொடி பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் இதுதான் நம்ம பாஸ்தாக்கு தேவையான ஒயிட் சாஸ் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சாஸை நம்ம எடுத்துடலாம் அடுப்பிலருந்து அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு நல்லெண்ணெய் விடுறேன் நல்லெண்ணெய் காஞ்சதும் நறுக்கின வெங்காயத்தை வந்து அதில் போட்டு லேசாக வதக்கணும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு காய்கறியாக போட்டு இதில் வதக்கலாம் நான் கொடுத்துருக்குற எல்லா காய்கறியுமே வந்து ஈஸியாக வேகக்கூடியது ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை லேசாக வதக்குனாலே வெந்துடும் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு எல்லா காய்கறிகளையும் இதிலே போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை இதிலே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் மிளகு தூளும் இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த காய்கறி பாஸ்தா கலவையை நல்லா கிளறிட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் சரி பார்த்துக்கிறேன் காரம் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் மிளகு தூளும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த பாஸ்தாக்கு காரம் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் மிளகு தூளும் மாத்திரம்தான் இப்போ இந்த பாஸ்தாவில் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒயிட் சாஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒயிட் சாஸ் ஆறுனதும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நிறைய விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இருக்குது இம்யூனிட்டியை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஹேருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது கேலரிஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது பட்டர்லேயும் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது பட்டர் நல்லது ஆனால் அளவாக எடுத்துக்கணும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ